আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আল্লাহ রহমতে নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ তো আজকে আরেকটা রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম তো আজকে আমি তৈরি করব মিনি মোগলাই পরোটা তো আপনারা তো অলরেডি থামলেন দেখে বোঝে ফেলছেন মিনি মোগলাই পরোটাটা করতে সুবিধা এই জন্য ভাবলাম যে এটাই করি বড়টা থেকে মিনিটা করতে কিন্তু সুবিধা বেশি তো প্রথমে আমি ময়দাটা গোলাই নিব তো ময়দাটা একটু মেখে তারপরে দশ পনেরো মিনিটের জন্য রেস্টে রাখতে হবে তাই প্রথমে আমি ময়দাটা গোলাই নেই তো এটা কী কী দিয়ে দিচ্ছি তো সেটা একটু দেখাই তো কম বেশি মোগলাই পরোটা সবাই এখন পারে তো আমি আজকে করতেছি ভালো ম্যাগ বৃষ্টি হয়েছে বিকালবেলা মেঘাচন্ন পরিবেশ ভাবলাম একটু করি খেতেও ভালো লাগবে আর আপনাদের সাথেও শেয়ার করা যাবে তো প্রথমে আমি এই তো লবণ পরিমাণ মতো তো আধা চা চামচ আধা চা চামচের একটু বেশি দিয়ে দিলাম আর এখানে দুই কাপ ময়দা নিছি আর এই যে রান্নার তেল মানে সোয়াবিন এটা ই সানফ্লাওয়ার যেটা আর কি আপনারা কান রান্নার সেটা দিয়ে দিলে হবে তো যদি ঘি থাকে কারো বাসায় ঘি থাকলে ঘিটা দিলে সবচেয়ে বেটার আমার কাছে আপাতত ঘি নাই চার টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিব এই চার টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম আমি এখন ভালো করে হাত দিয়ে মাখতে হবে ময়দাটা তেলের সাথে ভালো করে মিশে যায় ভালো করে মাখতে হবে তো এই মাখাটা একটু সময় নিয়ে করতে হবে তো দেখুন ময়দাটা কিন্তু আমি ভালো করে মেখে নিছি তো কিভাবে বুঝবেন যেভাবে মুট করলে দেখবেন দলা পেকে গেছে তো তো বুঝবেন যে মাখা হয়ে গেছে এই এখানে পানি মেশাবো তো এই যে এখানে পানি নিয়ে নিছি তো হালকা কুসুম গরম যেমন হাত চুবানো যায় এই অবস্থা মানে এরকম কুসুম গরম নেবেন বেশি না এক একেবারে হালকা যেন আপনি হাতটা অনেকক্ষণ চুবাই রাখতে পারেন এরকম হালকা কুসুম গরম নিতে হবে পানিটা আর অল্প অল্প করে দিতে হবে মানে একেবারে শক্ত না আবার একেবারে নরম না এরকম একটা ডো তৈরি হবে আমি এটাকে আস্তে আস্তে অল্প অল্প পানি দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি এ তো ময়দাটা কিন্তু আমি ভালো করে মেখে সুন্দর একটা ডো তৈরি করে নিছি তো এই যে দেখুন এরকম বেশি নরমও না আবার বেশি শক্ত না আমরা পরোটা যে যেরকম ডো তৈরি করি তো পরোটার মতোই হবে তো এখন আমি এটার উপরে একটু সামান্য পরিমাণ তেল একটু মেখে দেব আর এটাকে আমি দশ মিনিট দশ মিনিট না পনেরো মিনিট পনেরো মিনিট পনেরো বিশ মিনিট রাখলে ভালো তো পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো এটা আমি রেস্টে রেখে দেব তো এর একটা কিছু ঢেকে একটা কিছু দিয়ে ঢেকে বিশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিলাম তো এর ফাঁকে আমরা ডিমের প্রসেসটা করে নেই তো তো আমি এখন ডিমটা তৈরি করে নেব তো এই যে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ যতটা সম্ভব চিকন করে কাটা যায় অতটা সম্ভব কাটবেন তো আমি খুব চিকন করে বড় বড় চারটা পেঁয়াজ আর ছয়টা কাঁচা মরিচ কুচি করে নিছি তো ঝালটা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী দিবেন যে যেমন ঝাল খাবেন আর এখানে আমি কিছু মশলা নিছি তো এটা হলো গরম মশলা আর এটা বিট লবণ গরম মশলা এখানে আমি আধা চা চামচ নিছি আর বিট লবণ সামান্য পরিমাণ কটা চা চামচ আর এটা হচ্ছে ম্যাগি মশলা তো চাট মশলাটা আমার কাছে আপাতত ঘরে নাই সেজন্য আমি বিকল্প এই ম্যাগি মশলাটা দিলাম তো এটা আপনারা ইচ্ছা করলে স্কিপ করতে পারেন তো এটা না কারোর ইচ্ছা না করলে না দিবেন শুধু গরম মশলা আর যাদের কাছে যদি ই থাকে চাট মশলাটা থাকে তো অবশ্যই চাট মশলাটা দিবেন ওটা দিলে অনেক টেস্ট হয় আর সামান্য পরিমাণ লবণ মানে আধা চামচের একটু কম আর এই বিট লবণ নিছি কটা চা চামচ তো এগুলো এখন আমি এখানে দিয়ে দেব তো মানে ধনিয়া পাতা নাই ধনিয়া পাতা থাকলে দিতাম তো বাইরে তো এখন যাওয়াটা ঠিক না তো ঘরে যা আছে তাই দিয়ে আমি তৈরি করছি তো তাই দিয়ে কিন্তু খুব মজার মোগলাই পরাটা হয়ে যাবে তো ঘরে যা থাকবে তাই দিয়ে বানিয়ে ফেলবেন 
কারণ বাইরে বেরোনোটা এখন খুব রিক্সের ব্যাপার তো এই তো মশলাটা আমি এখন একটু মাখিয়ে নিলাম এখন আমি ডিম দিয়ে দিব তো এখানে আমি দুইটা ডিম দেব তো যদি লাগে তাহলে পরে আবার একটা ভেঙে দেওয়া যাবে সমস্যা নাই আগে তিনটা ভাঙবো না তো দুইটা দিব আমি এটাকে ভালো করে মিশিয়ে নিব তো আজকে বিকালবেলা আর কি বৃষ্টি আসছে তো ভাবলাম করে ফেলি অনেক দিন হয়েছে ভাজা টাজা কিছু খাওয়া হয় না তো ভাবলাম তো ঠিক আছে করি ঘরে যা আছে তাই দিয়ে করি আর আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি কিভাবে করলাম তো চলে আসলাম বিশ মিনিট পর তো বিশ তো বিশ মিনিট পর্যন্ত আমি এটা রেস্টে রাখছিলাম তো এখান এটাকে আমি এখন একটু ভালো করে ময়ন করে নেব এখান থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিব কারণ আমি এটা মিনি মোগলাই পরোটা বানাবো আমি এই যে লেচি ছোট ছোট লেচি কেটে তারপরে হাতে এরকম একটু গোল করে নিছি তো আমার দুই কাপ ময়দা দিয়ে আটটা হয়েছে তো এখন আমি এগুলাকে বেলে নিব হালকা পরিমাণ একটু তেল দিয়ে দিলাম একটু তেল তারপর আমি এখন এটাকে বেলবো যতটা সম্ভব পাতলা করে বেলতে হবে আবার একেবারেই পাতলা না বেশি পাতলা হলে কিন্তু আবার ফেটে যাবে আর কি তো যত আমি যে বেলে নিছি তো যে এরকম পাতলা হবে এরকম পাতলা ডিমের মিশ্রণটা এটা এখন দিয়ে দেব পরিমাণ মতো মাঝখানে এখন আমি পরোটার মতো পরোটা যেভাবে ভাস করি সেভাবে আমরা ভাস করে নেব দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে প্রেস করে দিতে হবে একটু আঙ্গুল দিয়ে প্রেস করে দিতে হবে যেন বের হয়ে না যায় এটা এরকম হাত দিয়ে একটু প্রেস করে দিতে হবে তারপর আমি দুইটা দুইটা করে বানাবো আর ভাজবো তো বেশি একসাথে বানাবো না তাহলে আবার লেগে যাবে তো এখন আমি যে এটা ছেড়ে দেব তেলটা হালকা গরম অবস্থায় ছাড়তে হবে আর যেটা ওপর দিকে ছিল সেটা নিচের দিকে দিতে হবে তাহলে আর বের হবে না এ তো এই যে এই ভাঁজটা নিচের দিকে দিতে হবে তারপরে আস্তে করে ছেড়ে দিতে হবে তাহলে আর এটা ছোটার সম্ভাবনা থাকবে না এটা অল্প জালে ভাজতে হবে তো আমি দুইটা দুইটা করে বানাবো আর দুইটা দুইটা করে ভাজবো কারণ একসাথে বেশি বানিয়ে ভাজতে গেলে লেগে যাবে ডিম বেরিয়ে যাবে পিঠটা একটু হলে এই পিঠটা উল্টিয়ে দেব আস্তে আস্তে হোক তারপরে আবার দেখাচ্ছি তো উল্টিয়ে দিলাম এই যে দেখুন কত সুন্দর ফুলছে 
হবে মিনি মোগলাই পরোটা বানালে কিন্তু সুবিধা বেশি তাই এইভাবেই বানালাম বড় গোটা বানালে ভেজাল লাগে কারণ বড়টা একবারে দিতে অসুবিধা হয় আবার বড় করাই লাগে বড় জায়গা লাগে তো এইভাবে শর্ট তাড়াতাড়ি আপনারা ঝটপট মিনি মিনি মোগলাই পরোটা বানিয়ে নিতে পারেন তো ভাজা কিন্তু হয়ে গেছে দেখুন কত সুন্দর হয়েছে অনেক ফুলছে কিন্তু আমি এখন এগুলো নামিয়ে ফেলবো তারপরে আবার দুইটা দিব তো এইভাবে করে আমি সবগুলো ভেজে নিচ্ছি তারপর একটা করে বানিয়ে আমি জাস্ট তেলে ছেড়ে দিচ্ছি কারণ বানিয়ে রাখলে কিন্তু এগুলো আর উঠিয়ে তেলে দেওয়া যাবে না মানে ফেটে যাবে বা ডিম বের হয়ে যাবে নরম হয়ে তো এইভাবে আপনারা একটা একটা করে বানিয়ে জাস্ট তেলে ছেড়ে দিবেন তো এই যে কত সুন্দর ফুলছে তো এখন আর দুইটা আছে বানানো এটা হয়ে গেলে ও যেটা বানাবো তো সম্পূর্ণ সবগুলাই কিন্তু হয়ে গেছে তো এখন এগুলো নামিয়ে ফেলবো আর আরো দুইটা আছে ওগুলা দিব দেখুন কত সুন্দর ফুলছে মিনি মোগলাই পরোটা দেখেন কত সুন্দর হয়েছে আর এরকম ভাবে করলে ছোট ভাবে করলে আর কি তো ছোট করে করলে ঝামেলা মুক্ত তো তাড়াতাড়ি হয়ে যায় তারপরে খুব কম সময় লাগে ভেজালও কম লাগে কারণ দোকানের মতো আমাদের এত বড় বড় কড়াইও থাকে না আবার এত বড় জায়গা বের করতেও সমস্যা তো এভাবে মিনি মোগলাই পরোটা আপনারা ঝটপট করে দিতে পারেন এভাবে আমার মতো করে আর এ তো যে কোনো একটা জিনিস নিয়ে নেবেন তো আমার কাছে যেটা ছিল আপাতত সেটাই নিয়েছি আইসটি তো কেমন লাগলো আমার আজকের রেসিপিটা তো আশা করছি আপনাদের ভালো লাগছে আর ভালো লাগলে প্লিজ সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন এবং সবাইয়ের সাথে শেয়ার করবেন তো আমাকে বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবেন প্লিজ আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমি কিন্তু আরও নতুন নতুন রেসিপি বা ভালো ভালো রেসিপি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব তো আপনাদের একটু দেখাই এটা কেমন হয়েছে একটু ভেঙে দেখাই তো আপনাদের একটা ভেঙে দেখাই কেমন হয়েছে সত্যি আমি একটা খাই আমি একটা খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে ড্রিঙ্কস নাও এই তো আমরা খাওয়া দাওয়া করছি তো আজকে এই পর্যন্তই তো কেমন লাগলো আমার আজকে রেসিপিটা তো ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টসে জানাবেন তো ঠিক আছে নেক্সট ভিডিওতে আবার কথা হবে সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য দোয়া রইল আল্লাহ হাফেজ